ஹாய் வெல்கம் டு ரெட்லெக்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து எப்படி ஒரு மியூசிக் வீடியோ எடிட் பண்ணுறாங்க அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லெந்தாக தான் போகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் ஓகே இன்றைக்குள்ள வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் ஒரு மியூசிக் வீடியோ பண்ணும்போது எடிட்டிங் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணுறதுக்கு நம்மளோட சிஸ்டம் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கணும் ஸோ இப்போ நான் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா த்ரீ மானிட்டர் யூஸ் பண்ணுறேன் எடிட்டிங்கு இதுதான் அந்த த்ரீ மானிட்டர்ஸ் ஃபஸ்ட் மானிட்டர் வந்து இப்போ நம்ம ஒரு ஆல்பம் எந்த ஒரு எடிட்டிங்காக இருக்கட்டும் ஃபஸ்ட் மானிட்டர் வந்து பின் பார்க்குறதுக்கு மல்டிபிள் கேமராஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ஆங்கிள்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்க்குறதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் பி ஃபஸ்ட் மானிட்டர் யூஸ் பண்ணுவேன் செகண்ட் மானிட்டர் வந்து மெயின் மானிட்டர் அதுதான் அதில் தான் சாஃப்ட்வேர் எடிட்டிங் எல்லாமே அந்த செகண்ட் மெயின் மானிட்டராக தான் மெயின் மானிட்டர் மூணாவது இருக்கிற மானிட்டர் வந்து அவுட்புட் பார்க்குறது நம்ம எடிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அதோடய ஃபைனல் அவுட் பார்க்குறதுக்கு அந்த மானிட்டர் ஸோ இந்த செட்டப் இருந்ததுனால் நமக்கு வந்து எடிட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அந்த மியூசிக் வீடியோ நான் ஆல்ரெடி எடிட்டிங் முடிச்சுட்டேன் எடிட்டிங் பண்ணதை வந்து நான் வந்து ஒரு ஸ்க்ரீன் கேப்சர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து ஒரு ஷார்ட்டாக ஒரு வியூ பார்த்துருவோம் அதுக்கப்புறம் நான் அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதோடய டீட்டெயில்ஸ் கிளியராகட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே ஓகே இப்போ நீங்கள் எடிட்டிங் எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருப்பேன் அப்படிங்கிறத ஒரு ரஃப்பாக பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இப்போ நான் ஃபைனலாக எடிட்டிங் முடித்து வச்சுருக்க ஒரு அவுட்டு தான் இங்கே பார்க்குறீங்க ஸோ இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு வந்து கேமரா ஃபுட்டேஜஸ்ஸை வந்து நம்ம வந்து அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணோம் இப்போ நான் பண்ணுற அந்த மியூசிக் ப்ராஜெக்ட் வந்து ரெண்டு கேமராஸ் ப்ளஸ் ட்ரோன் த்ரீ கேமராஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ அதை வந்து என்னோடய ஃபஸ்ட்டு மானிட்டரில் அந்த பின்னில் நான் வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது அவ்வளோமே கேமராஸில் ஷூட் பண்ண ஷாட்டு நான் என்னோடய பின் வந்து வர செய்யட்டு எனக்கு அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து இந்த ஒரு இந்த ஒரு செட்டப் வந்து எனக்கு என்னோடய ஃபஸ்ட்டு மானிட்டரில் தான் எனக்கு இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு நான் வியூ காட்டுறது வந்து இந்த மெயின் மானிட்டர் இந்த மெயின் மானிட்டர் தான் காட்டுவேன் இந்த மானிட்டர் காட்ட மாட்டேன் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஷூட் பண்ணியிருக்க எல்லாமே தனித்தனி பின்னாக இருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிளப்பில் எடுத்த ஒரு ஷாட்டு அதுக்கப்புறம் டான்ஸு ரேப் ஏதாவது பண்ணியிருந்தாங்க மியூசிக் ஆல்பத்தில் ரேப் வந்து அந்த ரேப் தனியாக ஷூட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ரேப் தனியாக இருக்கும் தென் அவுட்டோர் அந்த மியூசிக் ஆல்பத்தில் உள்ள ஸ்டோரி போர்டு வந்துன்னா ஸ்டோரி போர்டு தனியாக ஷூட் பண்ணியிருப்பாங்க வெளியே அவுட்டோர்லையோ அந்த அந்த மியூசிக் ஆல்பம் என்ன ஸ்டோரி சொல்லுதோ அந்த ஸ்டோரியை தனியாக ஷூட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த ஸ்டோரி எல்லாமே இதில் இருக்கும் தென் ட்ரோன் ஷாட்டு ட்ரோன் ஷாட்டு எடுத்துருந்தாங்கன்னா ட்ரோன் ஷாட்டு தென் வந்து அந்த மியூசிக்கை வந்து கம்போஸ் பண்ணும்போது ஷூட் பண்ண ஷாட் இது எல்லாமே இன்டோரில் தென் அந்த மியூசிக் ஆல்பத்தை நம்ம ஏதாவது ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வச்சு ப்ளே பண்ணியிருந்தோம்னா அந்த ஆர்டிஸ்ட் சிங் பண்ணுறதை வந்து ஷூட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ஷாட் தான் இது இது கானா பாலா அவங்க ஷூ அவங்க வச்சு ஷூட் பண்ணுறது பார்ட்டி மாதிரி ஒரு செட்டப் ஸோ அதை தனியாக ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க மொத்தத்தில் இது வந்து மூணு கேமரா ஒவ்வொரு டேலாக ஒவ்வொன்று ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க 
மேனேஜரை நம்ம கவனிக்க வேண்டியது ஒரு மியூசிக் ஆல்பத்தில் அந்த ட்ராக்கில் வந்து தனியாக மியூசிக் இருக்கும் அது போக வந்து லிரிக்ஸ் தொடங்கி லிரிக்ஸ் எதில் எண்ட் ஆகுதோ அது ஒரு ஒரு போர்ஷன் அதுக்கப்புறம் ஒரு பிஜிஎம் வரும் அதுக்கப்புறம் லிரிக்ஸ் தொடங்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு மியூசிக் வரும் இப்படி தான் கண்டினியூட்டாக இருக்கும் ஸோ நம்ம அதை அவ்வளோத்தையும் ஃபஸ்ட்டு தனித்தனியாக பிரிச்சுட்டோம்னா நமக்கு கொஞ்சம் வேலை ஈஸியாக இருக்கும் இதில் பார்த்திங்கன்னா மியூசிக் இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஃபுல்லாக ஸ்டோரி போர்ட் சொல்லியிருக்காங்க ஸ்டோரி போர்ட் ஓகேவா ஸ்டோரி போர்டில் அந்த வெளியே என்ன ஷூட் பண்ணியிருந்தாங்கள்ல இது ஃபுல்லாகவே அந்த மியூசிக்கில் வந்து ஸ்டோரி போர்டாகட்டு கன்வே பண்ணணும் தென் அந்த லிரிக்ஸ் தொடங்கக்கூடிய இடத்துல பார்த்திங்கன்னா அந்த சிங்கர் பாடியிருக்காங்கள்ல சிங்கர் வச்சு அதுவும் அது போக அதை வந்து கம்போஸ் பண்ண இந்த ஷார்ட்டு ப்ளஸ் அதுக்கு உள்ள உள்ள அந்த கிளப் டான்ஸ் இந்த டான்ஸ் இந்த மூணுமே அந்த லிரிக்ஸ் போர்ஷனுக்கு உள்ள நமக்கு வந்து அரேஞ்ச் ஆகி வரணும் ஓகே இப்போ நான் இதை ஃபஸ்ட் மானிட்டர் கொண்டு போகிறேன் ஓகே இப்போ இந்த ப்ராஜெக்ட் நான் ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் நான் ஃபஸ்ட் ஓவராலாக இதை சொல்லிடுறேன் இந்த லேயர் வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் இது வந்து எதுக்குன்னா சினிமாஸ்கோப் சினிமாஸ்கோப் நான் வச்சுருக்கோம்ல பிளாக் கலர் சினிமாஸ்கோப் இந்த சினிமாஸ்கோப் தான் இது சினிமாஸ்கோப்புக்கு யூஸ் பண்ண லேயர் தென் இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் வந்து விக்னேட்டிங் ஃபெதர் மாதிரி வந்துடுதுல்லா இதுக்கு வந்து விக்னேட்டிங் எஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த லேயர் தென் இந்த ரெண்டு டூ ட்ராக் வந்து இந்த ரெண்டு ட்ராக் வந்து நமக்கு வந்து கலர் கிரேடிங் கலர் கிரேடிங் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது இந்த நாலு லேயர் போர்ஷனை விட்டுருங்க இது அவ்வளோமே நம்ம எக்ஸ்ட்ரா எடிட்டிங் முடித்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா பண்ண லேயர்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா தென் இதில் கீழே பாருங்கள் இந்த ரெண்டு வந்து இது ஃபஸ்ட் ஆடியோ ட்ராக் இது செகண்ட் ஆடியோ ட்ராக் இந்த ஃபஸ்ட் ஆடியோ ட்ராக் வந்து மெயின் ஆடியோ ட்ராக் அதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா அடிஷ்னலாக உள்ள ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட் சவுண்ட் எதாவது ஆட் பண்ணால் ரெண்டே ரெண்டு ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸ் தான் ஆட் பண்ணிட்டுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து எல்லோ கலரில் இருக்கிற ஷார்ட் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இன்டோரில் ஷூட் பண்ணுது இன்டோர் மீன்ஸ் அந்த ஆர்டிஸ்ட் வந்து சிங் பாடினாங்கள்ல மியூசிக் உள்ள கம்போஸ் பண்ணும்போது ஷூட் பண்ணுது அது அவ்வளோமே இந்த ஃபஸ்ட்டு ட்ராக்கில் அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பேன் இந்த எல்லோ கலர் ஷார்ட் எல்லாமே அந்த ஷார்ட் இந்த ப்ளூ கலர் ஷார்ட் இருக்குல்ல ப்ளூ கலர் எல்லாமே ஸ்டோரி போர்டு இந்த ப்ளூ கலர் இருக்கிறது எல்லாமே ஸ்டோரி போர்டு இந்த கலரில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து ரேப் டான்ஸ் ரேப் அந்த போர்ஷன் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆடியோ ட்ராக்கை வந்து உள்ளே கொண்டு வரீங்க உள்ளே ஃபஸ்ட்டு வச்சுட்டு அந்த ஆடியோ ட்ராக்கில் எந்த இடத்துலேருந்துலாம் மியூசிக் மியூசிக் நமக்கு வந்து மியூசிக் தொடங்கி எந்த இடத்துல மியூசிக் எண்ட் ஆகுதோ அது வரைக்கும் ஒரு அந்த மியூசிக் முடிகிற இடத்துல ஒரு கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிட்டு தென் லிரிக்ஸ் தொடங்குற இடம் தென் லிரிக்ஸ் தொடங்குற இடத்துலேருந்து அந்த லிரிக்ஸ் எந்த இடத்துல எண்ட் ஆகுதோ அந்த இடத்துல ஒரு கட் இடையில உள்ள அதோட மியூசிக் ட்ராக் அதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த கலரில் இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நான் வச்சுக்கிது லிரிக்ஸ் லிரிக்ஸ் தான் ஒன்லி இந்த கலரில் இருக்கிற எல்லாமே நீங்கள் வந்து அந்த மியூசிக் இது ஃபஸ்ட்டு தூக்கி வைக்கும்போது எந்த போர்ஷன்லலாம் வந்து நமக்கு லிரிக்ஸ் இருக்கும் அந்த போர்ஷனை ஃபுல்லாக தனியாக கட் பண்ணி தனியாக ஒரு லேபிள் கலர் கொடுத்துக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த போர்ஷனில் லிரிக்ஸ் இருக்குது இந்த போர்ஷனில் வந்து மியூசிக் மட்டும் தான் இருக்குது இந்த இடத்துல ரேப் இருக்குது இந்த இடத்துல ஸ்டோரி போர்டு வரும் அதை வந்து உங்கள் தேவைக்கு தக்கணும் நீங்கள் வந்து அது க கலர் லேபிள் கொடுத்து வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஓகே ஆடியோ போர்ஷன் முடிந்தது இப்போ இந்த இடம் தான் நமக்கு லிரிக்ஸ் தொடங்குற இடம் ஸோ லிரிக்ஸ் தொடங்குற இடத்துல வந்து நான் ப்ளே பண்ணுறேன் லிரிக்ஸ் அப்படி தொடங்கி அந்த ஆர்டிஸ்ட் பாடுறாங்க ரேப் மியூசிக்கு வந்து டான்ஸ் ஷூட் பண்ணியிருந்தாங்கள அந்த டான்ஸை வந்து நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணணும் அந்த லிரிக்ஸ் ப்ளஸ் அந்த டான்ஸ் இந்த ஸ்டெப்பில் அந்த ரெண்டுமே வரணும் ஸோ அந்த ரெண்டுமே மிக்ஸ் பண்ணியிருப்பேன் இப்போ உங்களுக்கு இதில் ப்ளே பண்ணுறது தெரியும் ரெண்டாவது இது இப்போ இந்த எல்லோ கலர் வந்து நான் உங்கள்கிட்ட வந்து இன்டோர் ஷார்ட்டு சிங்கர் பாடின ஷார்ட் எல்லாமே இதில் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டேன் இதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு மேலே ரேப்பில் உள்ளது ரேப் மியூசிக்கில் உள்ள ஷார்ட்டு இந்த ட்ராக் ஃபஸ்ட் ட்ராக் எடுங்க இது வந்து பட் இந்த நான் இந்த இது இந்த போர்ஷன் ஃபுல்லாகவே நமக்கு வந்து ரேப் போர்ஷன் தான் ஆனால் ரேப் போர்ஷனில் நான் வந்து எத்தனை ஆங்கிள் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா கேமரா ஆங்கிள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆங்கிள் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக நான் ஒரே க
ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் மேட்ச் பண்ண வேண்டியது வந்து லிரிக்ஸ் போர்ஷனை ஃபுல்லாக மேட்ச் பண்ணி முடிச்சுருங்க ஃபஸ்ட்டு அதுதான் கீழே ஃபஸ்ட்டு ட்ராக்கில் இருக்கிற எல்லாமே லிரிக்ஸ் மூவ்மெண்ட் தான் லிரிக்ஸ் மூவ்மெண்ட்டை முடிச்சிட்டாலே அதுக்கப்புறம் மேற்கொண்டு அதுக்கு மேற்கொண்டு அந்த லிரிக்ஸ்க்கு உள்ள இன்க்ளூடு வந்து நம்ம ரேப்பை மிக்ஸ் பண்ணணும்னா எங்கெங்கெல்லாம் ரேப் மிக்ஸ் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் எடிட் பண்ணி மேலே மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வரைக்கும் எனக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஓப்பன் போர்ஷனில் மட்டும்தான் ஆர்டிஸ்டாக காட்டியிருப்பேன் அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா ரேப் மியூசிக் தான் ஃபுல்லாக வரும் ஓகேவா தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ளூ கலர் ஸ்டார்ட் ஆகுது இது வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த கலர் இந்த ஸ்டார்டிங்லேருந்து நமக்கு வந்து மியூசிக் ஸ்டார்ட் ஆகுது அதில் வந்து என்னென்னா ஸ்டோரி போர்டு ஸ்டோரி போர்டில் அந்த கதையை வந்து கன்வே பண்ணுறது கன்வே இது வந்து நமக்கு ஸ்டோரி போர்டு அந்த மியூசிக் தான் அந்த மியூசிக் உள்ளே நான் வந்து அந்த இன்டோர் மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணாங்கள்ல அந்த மியூசிக் கம்போஸ் பண்ண ஷார்ட்டையும் வந்து நான் இதில் மிங்கிள் பண்ணியிருப்பேன் ஓகே இது எவ்வளோ ஸ்டோரி போர்டு இப்போ அடுத்த லிரிக்ஸ் நம்ம இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகுது அது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கலரில் ஆரம்பிச்சுல இது வந்து லிரிக்ஸ் மூவ்மெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆனால் இந்த லிரிக்ஸ் மூவ்மெண்ட்டில் சாங் கம்போஸ் பண்ண ஷார்ட் நான் காட்டியிருப்பேன் ப்ளஸ் வந்து அது கூட இன்க்ளூடு ரேப்பில் உள்ள சாங்ஸையும் மிக்ஸ் பண்ணி காணிச்சிருப்பேன் அதாவது இந்த போர்ஷன் இந்த போர்ஷன் இப்போ வந்து லிரிக்ஸ் போர்ஷன் தான் ஆனால் லிரிக்ஸ் போர்ஷனில் எப்படி பண்ணியிருக்கேன்னா சாங் கம்போஸ் ப்ளஸ் வந்து ரேப் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி காட்டியிருப்பேன் ஸோ இந்த ட்ராக் ஃபஸ்ட் லைனில் இருக்கிறது ஃபுல்லாக வந்து நமக்கு சாங் கம்போஸ் இந்த நாலு ட்ராக்கில் இருக்கிறது வந்து ரேப்லோட ஷார்ட் அதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இந்த மாதிரி இது தென் அதுக்கப்புறம் திருப்பி இந்த ப்ளூ கலர் ஆட் பண்ணியிருக்கிறது வந்து ஸ்டோரி போர்டில் வரும் அது இந்த லிரிக்ஸில் வந்து ஸ்டோரி போர்டு ப்ளஸ் ஆர்டிஸ்டோட இது ரெண்டையுமே மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து ஸ்டோரி போர்டில் உள்ளது இதுக்கு எல்லாம் ஆர்டிஸ்டோட இது அதுக்கு இடத்துல ஸ்டோரி போர்டு இந்த மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் ரேப் ரேப்பு ப்ளஸ் சாங் கம்போஸ் அந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறது அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் வந்து அந்த ரேப்போட சாங் ஃபுல் ரேப் சாங் ஓகே இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதேமாரி இப்போது ஸ்டார்டிங் வந்து இந்த பைக் வருது பைக்கோட ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸ் சவுண்ட் வந்து நான் அடிஷனில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதேமாரி இப்போ நம்ம பப்ளிக் பப்ளிக் இந்த ரோடு ஆட்டோ போகிற சவுண்டு அது எல்லாமே இந்த ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸ் அடிஷனல் ஆட் பண்ண எஃபெக்ட்டு மெயின் ட்ராக்குனுக்கும் அது கூட அடிஷனல் ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸ் ஆட் பண்ணணும் அந்த ஒரிஜினாலிட்டி வரும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு மியூசிக் ஆல்பம் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு ஆடியோ வந்து ட்ராக் உங்களுக்கு ஈஸியாக உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து அதை வந்து லேபிள் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் வந்து லிரிக்ஸ் யாராவது பாடியிருந்தாங்கன்னா அந்த லிரிக்ஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் பண்ணுங்கள் ஃபுல்லாட்டு ஃபுல் ட்ராக் ஃபுல்லாட்டு லிரிக்ஸை மேட்ச் பண்ணுங்கள் லிரிக்ஸ்க்கு மேட்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த லிரிக்ஸ்க்கு உள்ளே இன்க்ளூடு ஏதாவது டான்ஸ் ஸ்டெப் காட்ட வேண்டியது இருக்குது இல்லை ஸ்டோரி அதுக்கு உள்ளே காட்ட வேண்டியிருக்குன்னா அதுக்கு மேட் கொண்டாக்க அடித்தனால் அந்த அடிஷனல் லேயரில் நம்ம அதை ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி இந்த எடிட்டிங் ப்ராசஸ் எல்லாமே முடியும் முடிச்சதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து அதுக்கு வந்து சினிமா ஸ்கோப் வைக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு லேயர் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் கலர் கடிங் எத்தனை லேயர் எவ்வளோ பண்ணணுமோ அதை அவ்வளோ ஃபுல்லாக பண்ணிக்கலாம் தென் இதில் வந்து நமக்கு வந்து இப்போ எடிட்டிங்கில் சில கட்ஸில் வந்து நமக்கு சில எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாமே அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதெல்லாமே இதுலேயே நான் வந்து அப்ளை பண்ணியிருப்பேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷார்ட்டோட எண்டு முடியுடைய லைன்லேருந்து அடுத்த ஷார்ட் ஸ்லோ மோஷன் அந்த எஃபெக்ட் எல்லாமே இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணி கட் பண்ணி இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் இதெல்லாம் ஒரே ஷார்ட்டு தான் பட் வந்து எடிட்டிங்கில் ஜம் கட்ஸ் அது இது அந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸ் கட்லாம் உள்ளே பண்ணியிருப்போம் அது ஒரு விஷயலாக பாருங்கள் ஃபைனலாக இதில் வந்து நமக்கு வந்து என்ன ஒரு ரெண்டு போர்ஷன் மட்டும் முடிக்க வேண்டியிருக்கு ஒரு டைட்டில் இன்ட்ரோ லாஸ்ட் டைட்டில் இன்ட்ரோ அந்த ரெண்டு போர்ஷன் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணல
ஸோ ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு நமக்கு அவுட் எடுக்கிறது தான் ஃபைனல் ஒர்க் ஃபஸ்ட் லேயர் வந்து நான் வந்து சினிமா ஸ்கோப் வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை டிசபிள் பண்ணால் உங்களுக்கு தெரியும் சினிமா ஸ்கோப் போயிடும் தென் இந்த லேயர் வந்து விக்னெட்டிங் இந்த சைட் எஃபெக்ட் தெரியுதுல அந்த எஃபெக்ட் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் தென் கலர் கிரேட் கலர் கிரேட் உங்களுக்கு வந்து அந்த அவுட் புட் பாருங்கள் ஒரு ப்ளூ டோன் ஆட் பண்ணியிருப்பேன் இந்த கலர் கிரேட் இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு மியூசிக் ஆல்பத்துக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து அந்த மியூசிக்கு மியூசிக்கை வந்து நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு நல்ல லிசன் பண்ணுங்கள் ஒரு ஒரு வாட்டிக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி நீங்கள் வந்து திருப்பி திருப்பி அந்த மியூசிக்கை வந்து கேளுங்கள் அந்த கட்ஸ் வந்து அந்த மியூசிக்கோட பீட்டு கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து கட் பண்ணுங்கள் இப்போ ஸ்டோரி போர்டு கட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து நம்ம பீட்டு கனெக்ட் பண்ணி கட் பண்ண முடியாது ஸ்டோ ஸ்டோரி என்ன சொல்ல வருதோ அதை தான் கன்வே பண்ணணும் ஸோ மியூசிக் எப்படி இருந்தாலும் ஸ்டோரியை வந்து நம்ம அதுக்குள்ளே இன்க்ளூட் பண்ணணும் ஸ்டோ ஸ்டோரி இல்லாமல் ஸ்டோரி போர்டு இல்லாமல் நமக்கு வந்து ஒரு ரேப் டான்ஸு அது இது இருந்ததுன்னா அந்த மியூசிக் பீட்டுக்கு கனெக்ட் பண்ணி கட் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த இடம்லாம் கட் பண்ணியிருக்கலாம் இதெல்லாமே அந்த மியூசிக் அந்த பீட்டுக்கு கனெக்ட் பண்ணி தான் அந்த கட்ஸ் இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மெயினாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நெக்